Hello everyone, welcome back to my academic English writing. So far, we have learned how to write a good topic sentence for a paragraph. It is also important for us to learn how to write a good concluding sentence. A concluding sentence is not absolutely necessary for every paragraph in multiple paragraph essay. However, for a single paragraph, especially the very long one, a concluding sentence is useful for the reader because it signals the end of your paragraph and because it is a reminder of the important point. So, in this video, we will learn more specifically about the concluding sentence. What is a concluding sentence and how to write a very good one? Right, without wasting time, let's get started. Okay, so uh, we're gonna talk about the concluding sentence, which is the last part of uh, 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 paragraph writing in this video. Uh, so, what is a concluding sentence? So, let's see all together. <coughs> okay. Uh, concluding sentence is normally uh, the final sentence or the last sentence of your paragraph writing. Is your concluding sentence. Concluding sentence remind the reader of the topic and the controlling idea. Okay, ជាចំណុចទីមួយគេថាសំណេរបញ្ចប់សេចក្តីនៃគេថាខាន់ជាទូទៅគឺជាប្រយុក្តចម្ក្រោយនៃសំណេរគេថាខាន់ <coughs> รำลึกในอ่านในประทินบทให้นึงกำนัดสำคัญในสำเนกระทาคันนึงหลังวิ่งนะเป็นปีจำนัดโอเคยังโจจำนัดที่ใบโอเคคอนคลูดิ้งส
đã cắt nát rồi có đòi sang khép in summary đòi sang khép đá in brief có đòi sang khép đá therefore đòi cho nó hay in short sau đó sẽ cái đấy mốt does đòi cho nó hay chứng dương ai pra bị rồi có cần xong bị nào mới không chấm nóng tặng ngọt nít làm bấy đạn nơi bị mốc rồi giúp chồng cao rồi bỏ dê bộ bị tặng ngọt nít bị bỏng hai bỏng hai vì chỉ xịt nọ là chỉ xịt nhà bằng hai tháng nè ăn đi còn nè sờ sờ nên chiên đo chậm nói chồng cáo nấy xem nấy cả thạch hạt thế chứ chứ còn khơi biển nó dừng đằng thằng nút cứ chỉ chậm nói chồng cáo nấy xem nấy cả thạch hạt thế hai biển tiếng ở này rồi có cần xong biển tiếng ở này cứ việc đập nón sập tổ việc đa tam bị cáo đòi khăm ma mùi nè cứ miền xịt nhà khăm ma này mũi thành chuyện chân nè nhé miền khăm ma xem miền khăm ma tiếng ở In the next part, I'm going to show you the other group of endoparagraph signals, but they are not followed by comma. Chúng vẽ bắt đầu tiếp chúng bằng hai bịa cần xong bịa mười cầm tít để cái bao nơi bị mục concluding sentence đang đấy hai vợ mình comma để tạo nên cái khác. Nên đối chiếu, we can see that it is clear that this example show that there can be no Doubt that the evidence suggests that. Okay, chương trình ai prana mũi không chấm nòng tiếng ọt nè. Đầm bấy đặt nơi bị mốc. Prayuk concluding sentence. Prayuk bằng chấp dịch đầy nay sau này cả thạch hàm nó bảo dược. Bà, nè, chương trình ai prana bị bá. Bà, hay prayuk fresh tiếng ọt nè. Rồi cái cái hơi thở introductory clause nữa, cứ ăn miếng khăm à rồi, nè ăn miếng khăm à chết đi, ăn miếng này, nè đỏ chín, ăn miếng này, cứ dùng đặt concluding sentence bao nhiêu, bắt đầu bị đặt 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 nó mau tạm nó, ok. Ok for the next part, I'm gonna show you the example that demonstrate two different kind of concluding sentences. Let's go. Okay, this is one example for the concluding sentence, but I'm not show you, showing you only the concluding sentence. I show you the whole paragraph. And the first sentence with underline is the topic sentence of the paragraph. This paragraph is about synonym. Chứng, a protein of what the young sa se, ni kung sam nek ta kan ni kung yi 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 Synonym words that have the same basic meaning do not always have the same emotional meaning. So this is này, rồi các biết đam mê này đối cứ chỉ biết đam mê, anh ta này mua thà đối khné, có phần tái vì mình chỉ tu tư mê anh ta này phần này à rầm chặt nó đối khné nó tệ. Chính cái chọn này vậy thà biết so this is này là biết này đối nước mình men men này đối chẳng sống hết tệ trong tình nước này ở trong cái lượng ở thì họ được chuẩn bị tình trí hay nước frugal biết này cứ tệ miền này thà be careful with money nhé cứ chạy lối đòi project chứ bây giờ phải biết tình trí biết nó cứ về miền này negative nhé khi mà những thằng mày xuất vẫn bởi dưỡng bảo vệ sinh ghi để đạt nó nằm ở nét mình này dưỡng in xa là cái dưỡng nguyên nghe cái bò đi hạ kệ tại bởi dưỡng bảo vệ frugal dưỡng frugal bởi dưỡng nẻ anh bởi dạch bởi dạch chai lôi đồ bởi dạch à tăng bởi vệ phí nước mình này thà be careful with money đôi khi này cả bọn tay mũi mình này này cái tiếng mũi tiết mình này pop positive chứng kỳ trong bằng hành thà synonym nữa ngài tôi bảo vệ đại phòng bởi dạch cái tiếng phí mình bị slender hai nâng skinny slender mà dân thà xoài riêng xoài này nè ta skinny school chứng bây giờ bà bị slender từ nó nằm nè mình đi thân nè nút riêng xoài cứ vợt xoài bà rộng một cái đi ta bây giờ thân này skinny vô này school nè cứ bà rộng một cái thôi ta sổ rộng một tiếng phí nó cứ school này cái này nè Aggressive and pushy, nè, còn chẳng lại nè. Bây giờ pra aggressive ở đây tiếp theo bây giờ pra nó nằm nè, somebody is pushy, cứ nè nâng cài cho hai brief say này nó cứ ác cọ tạm đó. Tại aggressive nó có cài nè violent action nè, vấn đề nè nô ấy cứ thật được nó crop khăn xong, crop hard pull, thật được nó phim mờ mặt một chút nó không cài gì. 
จึงยังปรับปีอักเสียวจึงขนมนี่สรุปสิ่งใดมองในขนมบาดีพาราการ์เตียงโมนี่คือกิจจ้องมองหายอมปีปีแดนมีนในโดยนึกมันปรากฏทานในใจตื้อคือเนื้อสลับนึกมีนอารมณ์เลยขนาดนี้จึงยืนทุสิ่งใดสังขารจงกล่าวคือยังให้ทักกลุ่มดิ้นสันทันระบอกยืนจิตตัวตื้อประโยชน์จงกล่าวในสมัยกับทักการระบอกยืนแต่มันออกอันนี้จึงยืนเหมือนเหมือนจะยืนเหมือนนี่ Therefore, you should be careful in choosing words because many so-called synonyms are not really synonymous at all. So, the first sentence and the last sentence of this paragraph exactly they have very close meaning to each other, but the words are different. Ne? Chẳng bao giờ tem pi cứ tìm mối nương trong cào, cứ từ topic sản thân hay nương phần cầu định sản thân này miền này bờ hạ. ปลาคนี้แต่เปียดได้กี่ปลาอดโดยคนี้เลยนะวิเคราะห์นี้เคราะห์นี้จะได้นะมี emotional meaning แต่ขนมนี้ are not really synonymous at all นะ so the concluding of the concluding sentence of this paragraph paraphrases or restate the topic sentence in different word okay this is the first style of writing Concluding sentence, you can paraphrase, you can restate the topic sentence by using different words. <coughs> Let me show you the uh, the other example. Okay, this paragraph is about gold. Okay, so let's see the topic sentence. Gold, a precious metal, is prized for two important characteristics. Get a mic, me. Give a tip. มีนหนุ่มไหลโดยแหละขณะปียางบอกวิ่งเจ้าตีมวยไอ้เก๋หนุ่มนี้ยิ่งสมสังขารสังขารนะโดยชาววิเวงมาเชียร์วิ่งเอาวิดีโอเวงยิ่งยิ่งขับอยู่แต่คลำซาสำคัญในขนมอัตบัตสำเนากระทักันเลยเจ้าตีมวยกิจเท่ามีนหนุ่มไหลโดยซาแต่วิยุริคือสมรสบอกมี that is resistant to corrosion คือมีนั้นเปียมีนหนุ่มไหลโดยซาสมรสบอกวิ่ง Hai vi phải chăng chỉ mỗi nước thiệp chè, nè, vợ chè mình chè đây mình. Tiếp đi cái thà usefulness in industry and science. Vì cả bà 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 viết này không bị sai xa cám hay không bị sai. Vứt chè xa, chứ mình bị chẳng nói cứ xâm rõ hay những cả bà 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 viết này không bị sai xa xa. Tiếng bì nâng thua ở miếng miếng nằm lại. Ok, chứ miếng thẳng lớn cái đại thà, thọc phía dân thương cái đại thà. มีนึกมีนหนุ่มไล่ดอยมีนบกลึกแหลกกันนักสมกอลบอกว่าปีจังจังยิ่งมือ concluding sentence ก็จะอย่างนี้ in conclusion gold is treasure not only for its beauty but also for its utility okay so what can you see in this concluding sentence the first one is treasure treasure mean prizes right เห็นไหม Chắc nông ní cư miền bị bí ta miền này bạc bạc này Cư miền price and treasure Sắp ta miền nằm lại Hãy nông ní cư đạt tiệt thá For its beauty And its utility Cư miền nằm lại đời xa ta xâm rõ bỏ biết Hào ý nâng đời xa ta cả bà 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 Chắc nông ní cư xâm khai Bí chùm nách xâm khăn xâm khăn Nên ấy và này thà the concluding sentence summarize two main point of the paragraph which were not specifically stated in the top of the sentence. Vì sống khai bằng này chẳng nói bí chẳng nói rộ bó bí chẳng nói xâm khăn xâm khăn rộ bó xâm nay cả thà khăn tiền mũ cứ tìm mũi xâm rộ rộ bó mía tìm bí cả bà bà rộ bó mía để thua ở mía nó chưa vượt thộ để mía nóm đom lại hai tiền bí ní mía mà này dây nâng thọc thị sân thân thế អត់ទេគ្រាន់តែប្រាប់ថាមានលក្ខណៈពីចំណុចកាន់តែអត់បានប្រាប់ថាអីទេណែគេតែទាំងពីរចំណុចនេះបាននិយាយនៅក្នុ
nhưng ai restate nhưng ai xâm rai rước là ai pra tiền pi nhé nhưng ai restate phong này không nói cái ai mình này restate bán đấy là đời sản tại vì mình bị treasure hay những prizes nhé ai restate phong buộc chỉ mỗi nên xâm rai phong hay buộc chỉ mỗi nên khảo mận tiệt còn là việc về tiệt về khi những ai tham khảo mận rồi bảo dừng tiệt cho tiệt không nặng cảm ơn tay anh ấy đời xa tệ tệ tôn và thiên bọn này dương ở sự bài cảm ơn đi vì mình chỉ có phê opinion paragraph writing nhưng anh đã cảm ơn này bằng trả nè ok so for the next part let me make a summary for you so from what i have explained from beginning of this video until now can you help me summarize the main point of this lesson what is concluding sentence Okay, concluding sentence serves three purposes. In short, đây sùng khép cái thà sùng bổ dưỡng mình chấp xịt đây này sùng này cái thà khăn cứ miên cứu bầm non chấm nón bảy bảy nhé miên cứu bầm non chấm nón bảy sùng khép tiếp mũi. It signals the end of the paragraph. Cứ vi bằng hai rư vi chia sẻ nhà bắt đầu nè án rư cô nè sau xe cô nè đấy ở đồng thả nè cầm bông tài sát đó chẳng nói chẳng có nè dùm nè cả thả khán hợi 2. Restate the topic or summarize the main point or the paragraph Cô bảo nông tí bí rồi bỏ xâm bởi giúp mình chọc xích đấy nè dùm nè cả thả khán cư đàm bầy rồi lực làng vinh nơi protein bọt cầm nợ dùm khăn này dùm này cả thả khăn rư cỏ đàm bấy sông khai bởi nơi dùm nợ dùm khăn dùm khăn làng vinh nơi nông phá này cả đàm nông Tiếp bày It gives a final comment on the topic and leave the reader with the most important idea to think about Bởi dụ bình chọc dịch ở đấy cứ biết bắt đầu là các ai nè án khăn nông cả bình chinh nơi cầm nứt chỗ bó là cả dù khơi rồi bỏ nè sở sở xế tới lớp bọc xin nó bọt với nó thế chứng cả ai phải nó cầm nó về ai chìa ai chìa ai chìa warning ai chìa advice chìa cả bổng miên chìa cả đạt tướng nó có chìa đầm bầu miên ai xe xe đầm bầy ở nè à nó kế bán dục từ kết bị trả nà chứng bởi tiện tông chẳng nói tìm bí đi mùi tiết tìm mũi chẳng nói tìm bấy nếu mình bị bởi bí phần này nó tìm mũi cứ bắt đầu là cả ảo nè sở xê nâng give the final comment hay tìm bí cứ viết xâm rạp nè án nè ok xâm rạp nè án nè mình important idea mình cầm nứt xâm khăn nó cả kết bị trả nà ổng bí bởi chân nằm bọt Đại sao ấy, đại sao ta nên sẽ xây nên cái leave the important point for you, for the reader. Ok. Chẳng này, nóng này. Phải nói cảm ơn anh, I chỉ warning, I chỉ advised. Ok. So, I hope that you have understood very well about the concluding sentence and you are able to write a very good one. If you have any common question, please ping me. Come on and I will try to answer. Chúng ta xong chọc này trầm ní Tại tôn tên nên bởi giúp Bình chọc xích ở đây này xong này cả thả khăn Và xin chìa bọc ô nè sọc xa miền ở vầy Chìa xong nua chìa chìa ngò miền ở vầy Để khi nhóm bởi giúp tên mình chú bác bộ bọn ảnh xua bán Nên khi nông tôn cảm ơn các bạn đã mọc in mọc các bạn Nên khi nông telegram cổng sọc xa là bỏ dương nâng có Các bạn mà khi nhóm bởi rí nâng chú lại tỏ tạm để ai thua được bạn Và phần thân ní thả tỏ xua cứ chú lại this is the end of the lesson and I hope that you have understood very well. If you have got any question, ping me a comment and I'll try to be responsive. Don't forget to like, share and subscribe my channel and follow my page if you wish to get more video. That's all for this lesson and I hope to see you in the next video. Goodbye.